de kabul ne uzgrandı dün ko salam rolit taraflas por şabal da afganistan ke zuzjan darzab che de daesh yo po sangar po to ke bizan tak ke de da kha sima de talibano de khana masrash la welki talibano sraqta che de talibano dera mujahaza qitadam balki de bazu khol ko rusai wasli aw irani روزن امور سره دم د یو ماسره شول او تقریبا 250 نفر کوم را دی څو وجو شول څه طالبان او تسلیم شول او یو تیدا زیاتی د څو نه زیات هغه د افغانستان حکومت ته تسلیم شول دا خلک په لکوپترو کې د سیمې څخه انتقال شول او د خطر سینه او امن سیمې ته ورسول شول د باز په خول وژغور شو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه وشو د تر مخکې مخ کې خبرې نه وي ارتباط نه وو دغه دغه څنګه کله چې د د نابودۍ د خطر دی او سخت شکست د خطر سره مخ شول د افغانستان حکومت هلیکوپټر ورته ورسېدلې او دی د اغېزې نه واخیستل او وژغورل داسې یو کار چې حتی بعضې مورد کې زموږ خپل امنیتي ځواکونو سره نکیږي د ده په خوا کې ناټو وایي چې دا لا د وخت نه مخکې ده چې مونږ وی او شمال نه داعش لمنه ټوله شلله په دې باندې بحث کوو چې رښتیا دا شکست په شمال کې د داعش شکست دی او که او دغه پیښه په خپله څه رقم خبره ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي ښاغلی لطیف عارش سید شارو شنون کې او زمونږ بل مېلمه دی ښاغلی وحید مجده سید شارو شونکه منګه خاغله ګل محمد رسولی د مشرانو جرګې غړی تم دعوت ورکړ چې دلته تشریف راوړ خو متاسفانه هغه ونشل کولای چې راشي ستړی مشي په خیر راغلی جرم موږ د سب چوګنا زه به مکنني واقعه چوګنا واقع شد یک تهاجم کلان علیه داعش در شمال افغانستان کې توقع نه رف یا که از مرا محکم ترین مراکز داعش مجبور شدن که به حکومت تسلیم شوند و اقتداد زیاد کشته شود چه خصی مواقع شده بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با سلام خدمت بینندگان محترم کابل نیوز دوست عزیز ما حاضر در بحث جناب آرش سه باید جناب شما ارز کنم که به تاریخ شش جولای طالبا آغاز کردن عملیاتی را بر علیه موازی داعش در شمال افغانستان هدف اصلی دو منطقه بود دو منطقه بسیار مهم که اگر اونجا گرفته می شد و این معنا بود که دیگه داعش در شمال افغانستان دیگه جای پای نخواهد داشت این دو منطقه سردره در, در درزاب بود و منطقه مغول در قشتیپه از مدت, مدت قبل در شمال افغانستان داعش شروع کرده بود و نستگزاری و اولین فرمانده نظامی ایشان در اونجا شخص شخصی بود به نام قاری حکمت الله غیور قاری حکمت الله غیور سابق با آقای جنرال دوستم بود و بعد از اون که تعاملات اخیر ای آدم جونم با جمعیت جنگیده بودن با طالبا رفت و دایشی ها از استقبال کردن به خاطر که شخصی بود که نیروی نظامی داشت سلا داشت و تانست که با افراد خود رفت با افراد خود در اونجا و اینا تانستن که مرکزی بسازن و این شخص البته اقتداد از دایشی های ازبکستانی بر رهبری محمد آقای ازبکستانی هم آمدن با اینا یک جا شدن اما بسیار بس قایه دیگه اتفاق افتاد چون خود این شخص یعنی آقای حکمت الله قاری حکمت الله با دولت یک مدت کار کرده بود در زمانی که با جنرال دوستم بود در اون زمان ای ارتباطات هم با گروه های با, با دولت داشت از, از اون جمله مثلا با قماندان عزت الله اردم قماندان قشتی پا و برادرزادش که قماندان دادی است و از جمله 
هم و مردمی که در بنام مشهور هستند و کسایی که قیام کردن بر علیه طالبا یا گروه هایی که خیزش مردمی گفته میشه در جنگ هایی که اتفاق افتاد در آغاز ای افراد خوماندان محمد آقا از دیگر ها پرسیدن از دایشی های دیگر که افغان... که مربوط افغانستان است از اینا پرسیدن که شما میگن که طالب ها مسلمان نیستن و ما با اینا می جنگیم شما خو ما عملا می بینیم که دولت افغانستان کمک میکنه با... با شما <تصفيق> چطور مثلا کماندان دادی و کماندان اردم اینا مسلمان هستند در حالی که با امریکایی ها هستند و طالب ها که بزید امریکا می جنگن شما میگن اینا مسلمان نیستن جواب اونایی بوده که داعش در هر جای بر علیه ارتداد در ابتدا بر علیه مردم مرتد می جنگه کافرا رو باز به آخر کتشان نصاب تسلیه می و طالب ها که هستن یا مرتد هستن طالب ها مرتد هستن بنا برای این همه طور گفته شده که شما بر علیه مرتد می جنگه شیعه ها مرتد هستن طالب ها مرتد هستن همه طوری که در جای دیگه هم در سوریه و در ایران هم دیدیم که اینا بر علیه امریکایی ها اینا نمی جنگیدن بیشتر جنگشان با هم در اینجا افراد قماندان محمد آقا از اینا جدا شدن اینا آمدن در نزدیکی درزا با در اینجا شروع کردن به ساختن سنگرها برای حفاظت خودشان بعد این قماندان حکمت الله خواست که بره و اینا را قانی بسازه که بیاین دوباره در جنگ طالب ها این وقتی که میره به یک منطقه میرسه به منطقه که در اینجا تلفونش انتن نمیته میخواه که با یک تپه بغلا شوه و در اونجا با افراد خود تماس بگیره که در اینجا افراد کماندان محمد آقایی را از دور هدف گلوله قرار میتن و میکشن بعد از کشته شدن این شخص اختلافات افتاد و بین محمد آقا و افراد دیگه بلاخره همه توافق کردن بر سر یک شخصی به نام مولوی حبیب الرحمن مشهور از برهبر که خودش خود رهبر میگه مولوی حبیب الرحمن از شلگره ولایت بر... مزار شریف ای آدم رهبری مینوان رهبر اما دو نفر دیگه که که بارت از مفتی نعمت الله قویم است و یکی دیگهش که سبغت الله است این دو نفر یکی مسئول نظامی و دیگه مسئول ارتباطات تعیین شدن در این جریانی که 24 روز که میگن 24 یا 25 روز جنگ سرانجام طالب ها البته در ابتدا با بسیار اینا بیش از اینکه از طالب از از داعش نگران باشن از عملات نیروهای هوایی امریکایی ها در در منطقه نگران بودن بالاخره تصمیم گرفته شد که از سه جهت به این منطقه حمله کنن از طرف سر پل از طرف جوزجان و از جنای فاریاب مردم دیگه هم مردم محل هم زیاد با طالب ها در این رابطه همکاری کردن چون اونا زیاد از, از دایش ها حراس داشتن. حراس داشتن و زیاد هم شکنجه دیده بودن ام. تعداد زیاد از, از افراد اینا اونجا گراوگان بودن و ازشان پول خواسته شده بود یک تعداد دیگه که پول نداشتن تا دخترهاشون تجاوز به خانما چیزا چرا میگفتن که اینا مرتد هستن و مرتد زنش و فامیلش هم کنیز و کنیز ماست بنابراین ایرا اینا زنا نمیدانستن ایرا تجاوز نمیدانستن بلکه ایرا حق مشروع خود میدانستن در نتیجه ای روز اول اگست صبح زود طالبات هستن که دو منطقه بسیار مهمه که همون در درزاب اینا تانستن بیاین و منطقه سردره رو بگیرن و در همچنان در کشتی به منطقه مغوله و با گرفتن این دو منطقه دیگه جای پای برای دایشی ها باقی نموند اونطوری که خود طالب ها میگن بسیار زیاد اینا مهمات سلا گرفتن اما یک قسمت زیادی از وسایل خود دایشی ها یک روز قبل قبل از اینکه طالب ها به اونجا برسن اونا رو آتش زده بودن ما همونطوری که شما اشاره فرمودین هلیکوپترهای دولت افغانستان آماده بوده مثلی که 
زمانی که اینا خبر میتن یعنی چطور خب معلوم دار یک ارتباط مخابرایی بوده که خبر میتن که به این ما رو از اینجا بردارید و اونا میان و اینا رو میبردارن و این نشان داد که نه تنها ارتباط بلکه اعتماد هم بوده اما مسائلی که گفته شده بود که خوماندان اردن ارتباط داشته خوماندان دادی ارتباط داشته یک ارتباط میان دولت و میان سر از پسان کم میذاریم جلو مرزا سب لیکن در بسیاری جاها چنین واقع شده که زمانی که طالب و داعش در حال جنگ بوده تیارهای امریکایی داخلی آمده و بعد طالب هم نکدن در اینجا چگونه واقع شد زمانی که جنگ بود آیا حکومت هم مثلا علای داعش عملیات میکد یا نه یا موقف حکومت اینجا در این جنگ تماشا میکد یا شامل جنگ بود در این منطقه به نظر میرسه که وظیفه کاری که دولت میکردی بود که نیروه های دولتی در اینجا با دایشی ها امکانات می رسندن چون چندین بار امکانات را که سلام و مهمات را که ارسال کرده بودن به دست طالب هم افتاد و یک چیز دیگه را که جالب است و ما شنیدم که در میان سلاح که از دایش گرفته شده تعدادی از کلشنکوف هایی هست که از امون ده هزار میل کلشنکوف هست که فدراسیون روسیه به دولت افغانستان داده بود و این هم خیلی اگر واقعا همه طور بوده باشه یه چیزی بسیار عجیب سبخ مرنگیز است عرف سر دقا طول مسائل دا چه دین روز تا بچکی گی و دا آیا پا شمال که دا دایش دا شکست پا معنی دا پا غیر روز تا خبری کهو لیکن دقا پیخ دو سر دو وقت نا دقا اتحامات شده دا چه حکومت که زنی کده دایش سر ارتباط لری دقا اتحامات شده دا چه امریکایان ارتباط لری دی پی جگره که دی و پم دقا زمان که دقا ارتباط های ممکن ده چه دی تیاری رزی و ام ارتباط تنگی یا و ام اعتماد را منسته که گی دا اقا پسه خود تیار دی دا شکست پا حال که او خواه برده و چه باید دربان حمله کرده و لیکن دا حمله پسه دا ایشان دا سحنه نیستل که گی دا زی نیستل که گی او پی سلا رغور که گی مرزا سب که بیلی چه طالبان و دا سی دا غم نیولی دی چه حکومتی قوه و دیتا تجیزات رسول او بعض وقت دا طالبان و پلاسبانی ولی دلی چنگ عرض بایی دا خبر جناب زواک سی پلومری سر که تاس تا محترم استاد دا شکل همه تقویقی دا خبر استاد مجده تا دا کابل نیوز تقنیکی هم کاران و تامدار انگالی دون کتا سلامون و نیکی هیلی مجده سی پا دیر جزیات و بند ولست تا مسائل او ولی اول کابل نیوز نمانه نه چی پده سی اساس موقعی که یا واقعی تحلیل گر را بلده تا سی او گوری چی لکم وقت نه چی ده خراسان چنگ موجودیت اعلان و که لکه چنگ چی مجده سی او ولی دی پخبل اغا اعلامیه که چی ده خلافت تر انوان لانده یا گاه نامه واقع که ده خراسان چنگ ده جوری دو اغا عوامل و چیر لگه که ولی چی ده منگ اصلی هدف او مخه په خراسان کې چې د خراسان نه د هغې منظور افغانستان پاکستان او د هند یوه برخه د ارتداد او د شرک سره مبارزه ده حال دا چې په دغه سیمه کې چې دوی ورته د خراسان سیمه وایي زر کاله کېږي چې د توحید بهرق اوچت ده یعنی دغه سیمه کې ټول مسلمانان دي په سیمه کې مرتب کېږي یعنی د چې د ارتداد وایي خو اخه مسلمانان چی برته مرتد شوی دی که نه کافر خونه مرتد کی گه خو کافر منظور ده ده چی یعنی ترسو پر چا نه ده ویلی ما ده 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 اسلام ستر مراکز ل دیوبن نیوله تر جامع مدینه او ل الازر نیوله ده ده نظر ده 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 نظر ده یعنی چه فتوا نه ده ورکده چه کمه برخه نو ده یو دیر مبهم مبهم ایلامی و ول چوز ده با چوک تینی چه چوک مرتد ده او ده ده ارتداد گر چه ده ارت طول مسائل اسلام تشکری دیدن بعد چه کلا دا اعلان وشو دا کرخیا غاڑی او کلا چه لمری جلسه دیده پا سپینغار که وشو او دی سیم دا خپل دا مامندری سین افرادم پا داغی که موجود بول دن او روستا دیده یا دا وصلو یا کاروان طالبانو زبط که دغا کاروان دی زبط نوروس تا دی دی مشر آفی سید خان و رگزی دا غفتو نگوڑی چی دا کاروان باید خوشی شی خوشی نشو طالبان لخو 
لاغنه ورسته دی او غږیز پیغام خبر کو او اشتقی د کې دا مسله مطرح کړه چې د مونږ هغه نی ولیده کاروانه او ویل چې د مونږ هدف د الله تعالی د دین قائم اول دی نور کوم خاص بل هدف نه لرو په اخر د پیغام کې وی چې طالبان د ایسای مزدوران دی دې سره جګړه جهاد دا فرض هغه ور نو ورسته جګړه شروع شوه ټول ولس خبر ده چې څو شو لغه نو ورسته ملا اختر محمد منصور د دې مشر ته یو لیکلې خط ولیږه چې هغه کې دا مسله مطرح کړې وه چې نوی نظم باید اعلان نشي د بغدادي ویان محمد العدنانی په تند لهجه د ملیشی او ګڼلې ویلې که چېرته تاسې توبه ونه کوي او تسلیم نه شي د خلافت د باغیانو په صورت به وژل شي هغه نه وروسته چې کله دی خواره شول ننګرهار نه لاړل کنړ ته او هغه نه نورستان کې شمال ته طالبانو په خپل رسمي بیانونو کې هېڅکله د دوی نوم نه اخیسته په اشاره او کنایه به ویل کېدل حتی د دوی د رهبر د اختریس په عام کې په ډېر پټو الفاظو دا مسایل اخر چې دغسې مسایل دي او د لپاره به مونږ توجه وکړو له دوه کلونو نه یعنې دوه کاله چې دا قضیه روانه وه تېره میاشت طالبانو خپل رسنی سکوت مات کړ د سرطان میاشت په لسمه وه که اتمه د دې په رسمي ویب سایټ کې یوه اعلامیه نشر شوه د ذبیح الله مجاهد په قلم په هغه کې د اعلامیې متن عنوان داسې و د امریکایي بمبار سره سره د داعش جړو په لغمان کې وویستل شو بس دا و چې زما سوال هم دا دی د امریکایي بمبار سره سره په لغمان کې د داعش جړ ویستل شو په ننګرهار کې هغه د اوربان په وخت کې هم داسې وشول چې امریکایي تیاري راغلې په هغه طالبان یې حمله وکړه ده چې داعش سره په جګړې کې و اوس په جوزجان کې چې کومه پېښه وشله ده دا دغه د طالب او دا د داعش ارتباط د حکومت حلقو یا د امریکایانو سره دا نور هم نه تهی دی څنګه څنګه ارزوي دغه زه راځم اند ته الینګار کې چې کوم عملیات وشول او سیمه پاکه شوه هغه نه وروسته په شمال کې ځینې تحرکات وشول دوه اونۍ مخکې جناب ځواک صاحب په سرپل کې د سیاد ولسوالۍ لپاره یې طالبانو ولسوال شیر محمد غزنفر په مخامخ جګړه کې وژل کېږي ویل کېږي چې داعش وژلی یې ده په جنازه کې دوه روایت دي یو دا ده چې دوه چریکان د داعش لخوا راځي او په جنازه کې په ناستو کسانو چې د فاتح په حال کې دي ډزې کوي چې د غزنفر ورور هم پکې وژل کېږي یو هغه دا ده چې نه په دغه جنازه کې ځانمرګی کېږي له ده نه وروسته عملیات شروع کېږي لکه څنګه چې جناب مجده صاحب وویلې او له ده عملیاتو نه وروسته خصوصا د لغمان عملیاتو کې نیکولسن یو ډېره جالبه خبره وکړه چې مونږ هغه طالبان هڅوو او تشویقوو چې داعش په ضد جنګېږي طالبانو په مقابل کې اعلامیه ورکړله چې مونږ د هیچا هڅونې او تشویق ته اړتیا نه لرو خو د تا د قماندې لاندې دغه نن هم هغه تاروزي خطونه بمباردېږي چې مونږ د داعش په مقابل کښې هغه کوو پرون نه وړمه ورځ پرون تقریبا چې اعلامیه نشر شوه د طالبانو لخوا چې په شمال کې دی خل تصفیه شول او دولت هم اعلان وکړ چې یو نیم سل نفر موږ ته تسلیم شي ډېره جالبه خبره ده چې دولت اوس وایي چې د داعش په ختمېدو په شمال کې د روسانو هغه اندېښنې چې هغه هم له منځه لاړې خو تاسې که دا د ټولنیزو رسنیو ته خصوصا دا د غټو خبري چینلونه چې دلته حضور لري دلته لاړ شي دا د ولس نظر وګورئ د بي بي سي نه نیولی تر روی طرزه پورې چې دا خبر نه شریږي خصوصا د دولت د وایندانو لخوا چې د سه شو تاسې وګورئ چې هغې څه وایي یعنې داسې خل چې په اروپا کې ژوند کوي هغې هم وایي چې دا د طالبانو د فشار په نتیجه کې دا خل له منځه لاړ نه کوي راغلو دا ارتباط ته چې تاسې وویلې له کوم وخت نه چې دوه زره او پنځلس کې د خراسان څانګه رامنځته شوې وه هغه نه وروسته د ننګرهار اوسېدونکو او د ننګرهار ځینې وکیلانو خصوصا د ننګرهار یو وکیل چې ویلې ما سره شواهد او اسناد دي او د یو سی ډي خبرې وکړلا چې په دغه کې داسې ثبوتونه دي هغه خو لا دا ویلې چې که چېرته افشا کړمه نو دولت سقوط کوي هغه مشخص افراد په دولت کې تورن کړل چې دی لاس لري صحیح د نه وروسته جناب ځواک صاحب د سیمې هېوادونو خصوصا روسانو دا تور ولګاوه 
په مقابل کې تر اوسه چې مونږ تاسې خبرې کوو نه امریکایانو دا افغان دولت دا پیښه دا تورونه تقویه کوي که نه بالکل دا څه چې واقعي ولې تقویه کوي صحیح دا نو بیا وروسته په دې باندې خبره کوو چې دا تورونه تقویه کیږي د دې نتایج به څه وي ځکه چې دا عشق خو لا اوس هم شته دی یوازې په جوزجان کې د منځه تللو خو لنډه خبره هلته کومه چې دغه نوې ستراتیژي چې امریکایانو اعلان کړې پکې اولویت داعش ده یعنې دوی د دوی حضور په افغانستان کې داعش سره مبارزه ده صحیح طالبان پکې دومره مطرح هم نه دي نو بیا هم یو نیم سل نفره پرون صحیح پاکې وروسته خبر کوم چې شمال کې دغه سیمې لیکن جنرال مجدا صاحب چې څه کې ناتو حکومتان ناتو گفته که انو زود است که بگویم که دامن داعش در شمال چی در شد شکر در زیو بمیکنه نیمه زیگیری ناتو را قوته که باید علیه داعش در اینجا داخل عملیات می بود چون این چیز میگه با خاطر که رهبران شد اینا نجات دادن رهبران شد نجات دادن و این رهبران می شد یک جای دیگه باز پیاده شدن و دوباره کار شروع کنن بله شما رهبران رو میگین یک تیتات از کسایی که به اصلاح غیر افغان بودن از آسیای مرکزی و غیرم یا در جمله کسایی که با تسلیم حکومت تسلیم شدن نیستن چی شدن واقعا؟ اینا, اینا به طالبا تسلیم شدن خارجی ها به طالبا تسلیم شدن و اونایی که با عبیب رحمان بودن و با این دو نفر دیگه بودن با مفتی نعمت اینا این مردم با با دولت آمدن اینا با خانواده های خود این هم نیست که تنها خودشان آمده باشن اینا شب تمام وسایل آتش زدن و جای مشخص کردن که در کجا باید هلیکوپتر پیاده ش... بیاید و اینا اونجا رفتن و با خانواده های خود رفتن کسایی که شاهد جریانات بودن گفتن که اونا خانه های خودم ترک کردن با خانواده ها اینا را انتقال دادن یک مسئله دیگه ای است که در رابطه با مسئله ارتداد که البته طالب اینا دایش بر علیه همه حکم شرک و کفر کرده یک فتوا از آقای عبدالعیم مسلم دوست منصوب بود به او چرا که در زمان اگر چه حال نیست آقای مسلم دوست در اینا اما در زمان مفتی دایش بود این آدم نوشته کرده که ما چرا طالب ها را مرتد میگیم اولی که طالب ها میگن که مثلا طالب ها از دولت قطر میگن دولت برادر این چون قطری ها دولت قطر یک دولت مرتد است بنابراین کسی که برادر میگه مرتد است دومین مسئله ای است که اینا میگن که از جنرال از از محمد مرسی حمایت کردن و در حالی که مرسی یک مرتد است در باید که حمایت از مرتد به معنای ای است که اینا مرتد شدن ببینید شما سر چی مسائل اینا این کدام مسائل اینا به عنوان دلایل ارتداد مطرح میکنن گرچه که یک رساله دیگه از اینا به زبان اردو بود من دیدم در او بعضی مسائل را گفتن که خب عقاید اهل سنت جماعت است اما در عمل اینا باز یک قسم کار میکنن خب یعنی یعنی رهبرای دایش نجات داده شد در شما بله و از منطقه کشیده شدن پس این که میگن انو زود است که بگویم دایش از شمال از بین رفت این نیت وجود داره که دوباره برشان لا اقل ما حالی میفهمیم که سه تن از رهبرهای مهم دایش به دست دولت افغانستان هستن و مردم هم که در این مناطق بودن اونا هم بر علی اینا ادعا دارن اینا افراد کشتن اینا با حق مردم تجاوز کردن و آل دولت افغانستان باید اینا رو محاکمه کنه آیا اینا محاکمه میشن یعنی آیا در مورد اینا چی تصمیم گرفته میشه ما بارها شنیدیم از, از رسانه ها که مثلا یک دایشی دسکیر شده حتی یک بار گفتن که یک زن فرانسوی رو ما دسکیر کردیم بله. در شمال افغانستان و بعد هیچ با میدن نشد که او بالاخره او, او زن فرانسوی که اینا دسکیر کردن یا زنی که فرانس به زبان فرانسوی سخن میگفت که میشه از جای دیگه باشه او چی شد سرنوشتش چی شد اگر بار دیگه هم تو شب و خاموش باقی بمونن و ما نفهمیم که خب مفتی نعمت الله کجا رفت سبحت الله کجا رفت و 
امیر رحمان رهبر که رهبر معنویشان یا این کجا شد در این صورت خوب معلوم دار که باید بگوییم که در جای دیگه ممکن است اینا سر بلند کنند اما اگر اینا محاکمه شوند دیگه ما فکر نکنم که دیگه اوتور کسی باشه که بزودی بتانه در شمال افغانستان سر بلند کنه و بتانه کدام حرکتی را آغاز کنه خالبتا این حرکت هم که بوده حال کاملا واضح شد که پشت سر این قضیه دست خارجی ها بوده و دولت افغانستان هم در این مسئله دست داشته همه که پشتر اشاره کرده <تصفيق> یک نکته دیگه که میتونه پشتر جناب آره سب اشاره کردن و نگرانی های کشورهای دیگه <تصفيق> یک چیزی که در اینجا ثابت شدی بود روس ها میگفتن که تعداد دایشه در شمال افغانستان ده هزار نفر است <تصفيق> اما احسایی که آل از کشته ها و زخمی های دایشه ها ما داریم به نظر میرسه که بیش از 600 نفر نبودن و هم 600 نفر هم به شمول فامیل های از اینا هسته پس پس احسای رئیس جمهور اشرف غنی خیلی نزدیکتر به وقت میگفت که 2000 نفر است و 1000 نفرش کشته شده این 1000 نفر علی هست که در شمال در شمال دمی حدود شاید از 1000 هم کمتر باشه اما تکتیدا در البته ما میدونیم که در شرق افغانستان هم اینا هم در اونجا فعالیت دارن اما در رابطه با مسئله که شما پیشتر گفتین دایشی های خارجی همه به طالبات تسلیم شدن و طالب ها اینا رو دسگیر کردن یک بار دیگه هم اینا تعاوت سپرده بودن در خاک افغان در زابول و طالب ها که ما دیگه نمیریم به طرف دایش اما معلوم میشه که در اینجا باز بار دیگه عهد خود شکستاندن و شخص نیست که بلاخره طالب ها با اینا چی معامله خواهند کرد خب یعنی دو سوال است که تا نوز حل نشده اول دایش هایی که به طالب ها تسلیم شدن چی معامله صورت میگیری بابا؟ و رهبرای دایش که حال نزدی حکومت هستن دوباره از کدام جای دیگه سر بالا میکنن و یا ای که محاکمه میشن یه ولن در دمال رو دمین روستا پده بانی بس کهو چی پو سوریه که خو در روسیه بمباری دایش در منظر بیارو او الان در پروگرام متوقف شو پا افغانستان که که طالب در کارو کی در امریکا او غا سوک چه دا دایش نا دا یو ابزار پتوگه کار اقلی دا غی بل اقدام بچوی یو لنده دا مرد 